demais. Como dizem os mineiros, bom demais. Bom demais, da conta. Gente, eu tô aqui com o João Donato, esse músico maravilhoso, um ícone da música brasileira, Nossa. um compositor. O João Donato é o seguinte, né? Aquela pilha de música, você puxa uma, bicho, é boa demais, aí você puxa outra, é melhor ainda. Então, esse aqui é o João Donato. Prazerzaço ter você aqui, João. Pô, é, obrigado. é um prazer estar aqui com você outra vez, depois de tanto tempo. É, pois é. Você anda mais na Suécia do que no Mas, Brasil. É verdade. Nossa. É senhora. verdade. João, é. conta pra, pra gente assim, um pouco. Assim, vou voltar lá atrás, pode? Vamos. Bem lá atrás. Assim. Vamos como lá. é que foi aquela época? Você começou no piano mesmo ou começou no Cojão? No Cojão. Começou no Cojão. Lá no Acre, quando eu, onde eu nasci. Ah. No Acre. Então lá é, eu ganhei um acordeão de presente de Papai Noel, né? Aquele oh. acordeão de brinquedinho ainda, de papelão, assim. <risos> Tinha cinco teclinhas assim. Mas dava pra tocar cai cai balão aqui na tatira, ta 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 Aí eu tirava dali o negócio. E aí o meu pessoal, meus pais. Aí me deram um acordeãozinho de verdade, pequeno. Ah, que bom. Um acordeãozinho lá do Rio Grande do Sul, lá de Soledade. Eu me lembro da marquinha dele, assim, Soledade. Ah, que barato. É, é, uma, é uma cidade, uhum. Soledade, é, Rio Grande do Sul. Eu ganhei um acordeãozinho. E foi meu primeiro instrumento. E de, acabei casando com a gaúcha. <risos> Mas aí já... 
Aí já era. Já foi muito depois. Já foi muito depois, já. <risos> Mas as influências ali. As gente... influências do acordeão estão presentes é. até hoje. E tinha um piano lá em casa, é verdade. Um piano Beckstein, uhum. não sei como é que pronuncia, um piano alemão. Beckstein. E minha irmã estudava aquelas, aquelas escalas do. Anon. Anon. Tanto que ela me chama de Anon até hoje, eu chamo ela de Anon até hoje. Alô, Anon, tá aí? Por causa do, das escalas que. Olha só. Eu pequenininho acordava com aquele barulho em casa. Tá bom. E essas foram as influências desde pequeno. Com sete anos eu fiz uma, uma valsa para minha namorada. Não posso viver sem Nini. Olha Nini, isso. minha grande paixão. Eu tinha sete anos. Que isso? É, e daí pra, pra, daí pra diante eu não parei mais, né? Eu não parei mais. É, eu, era, eu, eu vim pro Rio com 11 anos. Pois então, é, isso que eu ia te perguntar. Essa, essa, essa vinda pro Rio de Janeiro? Foi aos 11. Mas não foi por causa da música, foi uma coisa de família? Não, não foi uma coisa anos. de família. Meu pai foi transferido, ele era da Polícia Militar do... do, do do Acre, ele foi o primeiro piloto acreano e ele levou o primeiro avião para o Acre, pilotando o um avião daqui do Rio para lá, levou não sei quantos dias para chegar um avião de um motorzinho só, <risos> tinha que parar de vez em quando. Os aviões nessa época só voavam durante o dia. E não combustível tinha, também não tinha. O combustível, e mesmo assim, à noite não tinha, não tinha voos, era só ah. até as seis horas da tarde, depois disso não, não, não voava ninguém. Porque voava. o voo era, era visual, era não visual. era por instrumento. É. Então eu vim com 11 anos. Aí, como eu fiz a minha primeira música com sete anos, eu vim, nessa época eu vinha escutando o Luiz Gonzaga, aquele pessoal tocando acordeão, e já tinha influência do piano da minha irmã, a Ineida que tocava o Hanon todos os dias, aí eu, eu continuei fazendo música. Eu, eu me lembro que uma, uma vez de tarde, ao cair da tarde, na beira do rio Acre, que passa, que passa por, pelo centro da cidade, passou uma canoazinha e alguém vinha subir o um negócio. Isso, isso me deixou assim, um pouquinho assim deslumbrado com não sei lá o quê. O efeito da música me causou uma certa nostalgia, que eu não conhecia aquela, aquele sentimento de nostalgia, de, de melancolia. Eu era muito pequeno ainda, Boa. sete, oito, nove anos. Eu disse, que negócio de, de, de nostalgia extrema. Um, um sentimento gostoso, assim, de, era quase uma tristeza, mas não era tristeza. Era, era uma saudade de um... Uma saudade gostosa. De gostosa de, que, de alguma coisa que você não sabia o que, que, que era. É. Eu disse, que coisa maravilhosa, é o efeito que a música causa. Aí eu fiquei com essa... com essa mania de querer que as músicas tenham esse... Esse efeito. Esse efeito. Ah. Causem esse efeito nas pessoas. Porta. Principalmente em mim mesmo. Quando eu estou fazendo uma música, eu quero que ela me toque dessa maneira. Olha que tá, 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 Como passou uma canoa. Uh -huh. Alguém assobiando isso? Uh -huh. Aí já virou beira do mar. Né? Da, 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 virou beira do mar, porque o Gil não sabia é. da história da canoa é. do, da, do Rio. Eu só mandei uma melodia para ele. Quando me disseram que, que música precisava de letra, aquelas coisas todas. Aí eu digo, então, mandei essa música para o Gil fazer. 
Porque eu acho, eu acho isso lindo. É assim, melancólico, melódico, é, é, é infantil, é, é, sei lá, é bonito. É, e é feito por alguém, né? por qualquer um. Né? Eu digo, que maravilha. Aí eu, que, eu, eu segui na vida... Quer dizer, eu, meu sonho era ser piloto de avião, como meu pai como era piloto. Pai. Mas com 18 anos, eu acho, a gente faz um teste para para aeronáutica, para servir a aeronáutica, e eles me reprovaram. Eu ia ser piloto da aeronáutica, mas pô, que o doutor... No, é, <risos> que o, cara, o cara, pô, você não dá para ser piloto, não, você é daltônico. Daltônico, é, supostamente, é um negócio que você vê as cores... Trocadas. Trocadas. Não, não trocadas, mas você não vê elas com, as, com a nitidez que elas deveriam ter, o verde, o azul, se confundem muito. Você... E, e, e de é fato, fácil. você é, doutor? De você, fato, é. Você tem... É. Ah. E bacana, que engraçado, que loucura isso. E você adora fotografia. Eu gosto, é. mas eu gosto de fotografia preto e branco, não sei porquê. Porque aí não te confunde com a Não me confunde muito. <risos> mas e aí? Desse... Mas aí não, eu não passei no exame. Hum. Aí eu digo, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou seguir agora? Segui, continuei seguindo a coisa da música, que já vinha comigo desde uhum. os dos primeiros anos, 5, 6, 7 anos já. Aí me, me tornei músico de, é, profissionalmente. Com sorte dezesse... nossa. Sorte Pô, nossa. Sorte com 16 <risos> anos eu, eu gravei com Altamiro Carrilho. Ah, é, o primeiro disco do Altamiro foi Brejeiro. Tarará. Do Ernesto Zanel. Ernesto Aí o Altamiro, a gente, nós trabalhávamos na, na Rádio Guanabara. Eu, com 16 anos, eu escapulia das, da aula e ia para lá, para a Rádio Guanabara. E acabei trabalhando na, na Rádio Guanabara, onde trabalhava o Altamiro Carrilho. Como músico já? Era, ele tinha um regional, Altamiro Carrilho seu regional do qual faziam parte o pai do Paulo, Paulinho da Viola, o César ah, Farias. Farias. Tocava violão, o, o outro era o Arthur, o Alberto tocava pandeiro e o Duílio Cossenza, que passava as harmonias para gente do Cavaquinho. Aí o, o Altamino me convidou para gravar com ele. Eu tinha 16 anos. Aí continuei. Aos 18 fiz o teste para o piloto. Não passei, aí eu digo, então vou... <risos> ficar na música Vou ficar mesmo. na música mesmo. E ah. é isso aí, até hoje. Eu não tenho do que reclamar. Até. É. Pô, não. Não, fixo. Cara, você presenteia a gente toda hora só com música linda. Então, fixo, é uma delícia. Né? E, e como é que foi o lance com a... Assim, aqui no Rio, depois... Porque teve uma fase aqui no Rio muito efervescente, né? De, uh, a época da Bossa Nova. Ou... Nos anos 50, eu conheci... É. Tom Jobim, Johnny Alf, João é. Gilberto, tudo ao mesmo tempo. E era uma beleza, porque Milton Banana, Luiz Essa... Você estava no, no, no centro disso? No meio da é. coisa toda, Luiz Essa, Oscar, Luiz Carlos Vinhas, Ed Lincoln, Baden Powell... Eu lembro que tinha, quer dizer, eu não lembro, mas de ouvir falar, né, do, 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 do fã-clube... Ah, Sinatra Farne. Sinatra Farne, onde a rapaziada ia para ouvir música, né? Pra... É... Como, é que era? Como é que era isso? Conta um pouco para gente. Pois é, não, na época não tinha essa facilidade de ouvir qualquer música em, em qualquer instrumentinho pequenininho. Você tinha que ir na casa de alguém ouvir um disco que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, não sei de onde, para ouvir as, as novidades da época. Então tinha esse Sinatra Farne Fã Club, onde a turma botava os discos para tocar, onde eu tomei conhecimento de Stan Kenton, a orquestra, aquela é. orquestra dissonante, é. maravilhosa. E aí eu conheci essa rapaziada toda. Outro dia, o Paulinho, Paulo Jobim, filho do Tom Jobim, me telefonou. Outro dia, digo, alguns, vários anos. 
passado. Tem uma música que eu encontrei aqui na gaveta, da, aqui do, nos papéis de meu pai, está escrito João Donato e, e Antônio Carlos Vermelho. Eu digo, olha, me mostra isso, que eu não estou me lembrando de nada disso, não. Era alguma coisa... E passa alto mesmo. Pode retomar dessa coisa do... do, do... <risos> Já vai virar música isso aqui. Né? não sabe do que, do, do que se trata, passou um, um, um automóvel aí, um negócio aí, tocando... Era parecido com isso. Não, era... Era, 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 não sei. Era um, uma espécie de uma ambulância, né? um negócio assim. A gente tinha que parar para não é. atrapalhar a gravação. A ter... é. Conseguimos fazer esse brinquedo. Fizemos aqui. uma musiquinha juntos. Nossa primeira parceria. Nossa primeira parceria. <risos> Tiveram muitas. <risos> e é bom porque era. Nossa primeira parceria. É. Vai Como chamar é? ambulância. Hein? Ambulância. Ambulância? Bombeiro. Bombeiro, é alguma coisa. O que, que seria bombeiro? É. The fireman. Fireman. 
<risos> eu não sei. Depois, depois a gente vê. Depois a gente vê o nome pra isso. Bacana. Mas aí... Aí... Bom, a gente tava falando do negócio da bossa nova, né? Porque aí eu acho que tem, bicho, aí tem uma história. Ah, que... quando eu conheci essa moçada, que era grande, uma né? maravilha, uma é. época sensacional, os anos 50, com essa rapaziada toda. João Gilberto, jo... Tom Jobim, Johnny Alf, Milton Banana, Luiz Essa, Baden Powell. Era Nossa, muita, muita música. Era muita música em volta, em, na noite, to... e, e existiam várias. Várias casas de, de, de música durante. Então era um tal de ir na... e ver os outros tocarem. A gente tocava enquanto eles vinham ver a gente tocar, e quando a gente parava de tocar, a gente ia lá ver eles tocando. E era uma, assim, uma, um tráfego. Uma, um tráfego à noite muito bom. O beco das garrafas. O, o, a boate aqui. Tinha uma boate ali no hotel, na, na saída do Túnel Novo. Plaza, Plaza Copacabana, onde se reunia todo mundo ali para tocar Baden Powell, Claudete Soares, Ed Lincoln, João Gilberto ia lá ouvir, eu ia lá ouvir, enfim, era uma beleza. E aí a gente aprendia muito, porque todo mundo novinho, né? Todo, todo, todos mais modernos do que hoje, nós éramos mais modernos, éramos bem mais modernos. E então a gente ficava. Mostrando uns, uns para os outros o que a gente... Estava compondo. Um Olha o um acorde que eu descobri aqui. Ah. Ó. É. E aí, como é que é? Então, tô... ah, é assim, é assim. Legal isso, né? Legal isso. Oh. Ok? Esse? Não é, é esse? Ih, esse, esse é só o piano. Não é isso, né? Os dois juntos. É. <risos> pra guitarra, não sei. É, é difícil. A guitarra faz um ou outro. <risos> é. Queria agradecer muito a presença sua aqui, cara. Oh, meu pra Deus. mim tá sendo uma honra, bicho. Pra nós também, tá que sendo alegria, maravilhoso. Pô. Ainda ganhei um canequinho. É. <risos> Vai pra sua coleção de canequinho. É a minha coleção, é. é. Aqui é. Um café lá em casa. É isso aí. Muito bom. O <risos> que, que a gente Podemos... pode fechar o programa? Com... Escolhe uma aí. É... Surpresa? Aquela que a gente... Vamos fazer a surpresa. Foi, é foi a que nós tocamos em primeiro lugar, foi?
Que beleza, obrigado. <risos> Bom demais. Arrasou. Bom demais. É isso aí, Arrasamos. Né? Uh, Arrasamos. Brinde. Brindando. Brindando. Uh. Café lá em casa. Café lá em casa. Obrigado, Nath. Obrigado, hein? Arrasou. Deus. Mas a história... Aí eu digo, então me mostra que, que música é essa. Aí estava escrito assim, enquanto... Como é? Como é que é o nome da música? Quando a lembrança... Quando a lembrança me vem, né? Quando a lembrança me vem... É. A única parceria que eu fiz com o Tom Jobim, em algum, em algum... Foi uma sirene dessas que passou. <risos> uma sirene dessas que passou. <risos>